നമസ്കാരം കോവിഡ് ലോകമാകെ ഭീതി വിതച്ച ഓരോ ദിവസവും മരണപ്പാച്ചിൽ തുടരുകയാണ് അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ തന്നെ റെക്കോർഡ് തകർത്താണ് ഓരോ ദിവസവും മരണനിരക്കിൽ പുതുചരിത്രം കുറിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് പേരാണ് അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചത് ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ മണം മാത്രമാണ് അമേരിക്കയിലെങ്ങും നിറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് രോഗികളാണ് അമേരിക്കയിലുള്ളത് ലോകത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് പ്രകാരം ഈ വാർത്ത തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് രോഗികളാണ് ഉള്ളത് എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി യു എൻ അംഗീകരിച്ച നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെയും രണ്ട് നിരീക്ഷക രാജ്യങ്ങളിലെയും പത്തിലേറെ അധികാര മേഖലകളിലെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കാണിത് ചൈനയ്ക്ക് ഇന്നലെ മരണമില്ലാത്ത ദിനമായിരുന്നു മൂന്ന് മാസം നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ദിവസത്തിന്റെ ആശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ചൈന ഇന്ന് ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ കൂട്ടമരണങ്ങളായിരുന്നു ചൈനയിൽ ഇന്നലെ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു മരണം പോലും ഉണ്ടാവും ിരുന്നപ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിനൊന്നാകെ ആശ്വാസമായി മാറി എന്നാൽ പുതിയതായി മുപ്പത്തിരണ്ട് രോഗികൾ എല്ലാവരും പുറത്തുനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയവർ രോഗത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായിരുന്ന വുഹാനിൽ ലോക്ഡൌൺ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നേ പോയിന്റ് ഒന്ന് കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള ഇവിടെ പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് കേസുകൾ മാത്രം കോവിഡ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജപ്പാനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആശേഷിൻസോ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫിലിപ്പീൻസും കൊളംബിയയും ഉൾപ്പെടെ ഏതാനും രാജ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ജപ്പാനിലെ തലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോയിലും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ആറ് പ്രദേശങ്ങളിലും മെയ് ആറ് വരെ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധിക്കും ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കോടി ഡോളറിന്റെ ഉത്തേജക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജർമ്മനി രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിട്ടും മരണത്തെ അതിവിദഗ്ധമായി പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ജർമ്മനിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അരലക്ഷത്തിലേറെ രോഗികളുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മരണനിരക്ക് ജർമ്മനിയുടേതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ രോഗികളുള്ള ജർമ്മനിയിൽ മരണം രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് രോഗനിർണയ പരിശോധനയുടെ എണ്ണത്തിലും ജർമ്മനി മുൻപിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതേസമയം ഇറ്റലിക്കും സ്പെയിനിനും പുറമെ യൂറോപ്പിന്റെ ശിവപ്പുറമായി മാറാൻ ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു മരണനിരക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയോട് മത്സരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് തോന്നും ദിവസവും ആയിരത്തിൽ പരം മരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്നത് ഇന്നലെ മാത്രം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനേഴ് പേരാണ് ഫ്രാൻസിൽ മരിച്ചത് ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടായി ബ്രിട്ടന്റെ സ്ഥിതിയും മറിച്ചല്ല പ്രധാനമന്ത്രി വരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലായ ബ്രിട്ടനിൽ റെക്കോർഡ് മരണമാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത് ഇതോടെ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർ ബ്രിട്ടനിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി സ്പെയിനിൽ നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രോഗികളുടെ മരണത്തിൽ വീണ്ടും വർധനവുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എഴുന്നൂറ്റിനാല് മരണം രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒന്നര ലക്ഷത്തിനടുത്തെത്തി ആകെ മരണം പതിനാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായി അതേസമയം ഇറ്റലിയിൽ മരണവേഗതയ്ക്ക് അല്പം ആശ്വാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇന്നലെ അറുന്നൂറ്റി നാല് പേരാണ് മരിച്ചത് എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണം ഇറ്റലിയിൽ തന്നെയാണ് പതിനേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാണ് ഇറ്റല